দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টস এ আপনারা যেমনটি জানেন যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলছে এবং গতকালকে কিন্তু ম্যাচ ছিল বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়ার এবং সেই ম্যাচ আসলে কি হয়েছে আমরা সবাই জানি এবং সেই ম্যাচটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই সেই সাথে দর্শক আজকে ইংল্যান্ডের সাথে নিউজিল্যান্ডের খেলা আছে বাংলাদেশ সময় 3টা 30 মিনিটে আমরা সেটা নিয়েও একটু কথা বলবো এবং ব্যাকফুটে ইংল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের যে ম্যাচ হয়ে গেছে সেটা নিয়েও কথা বলবো এবং সামনে নিউজিল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ এবং সেই ম্যাচটা আপনারা যেমনটি জানেন যে নিউজিল্যান্ডের সাথে কিন্তু ট্রাই নেশন ম্যাচে আমাদের একটা জয় আছে সেখানে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস কিন্তু সেটা আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারবো সেই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব এবং পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনারা আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত হতে পারেন জানাতে পারেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আপনার ভাবনার কথা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন আমার ভীষণ পছন্দের একজন মানুষ খালেদ মাহমুদ সুজন সাবেক অধিনায়ক এবং বর্তমান পরিচালক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আমি প্রথমেই স্যার আপনাকে আসলে আপনার প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি ভীষণ ব্যস্ত তারপরও আজকে আসলে আপনি এসেছেন মানে সময় দিয়েছেন এটা সত্যি মানে আমি ভীষণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি গতকালকে আপনার খেলা ছিল যেখানে আবাহনের কোচের দায়িত্ব আপনি এবার পালন করেছেন সেই সাথে আপনার আমরা জানি যে বিপিএলও আপনি কিন্তু একটা দায়িত্ব পালন করে থাকেন তো আমি ঘরোয়া লিগ লিগ আসলে একটু কথা বলতে চাই যে পুরো মৌসুমটা স্যার কেমন ছিল আমার মনে হয় দারুণ একটা মৌসুম কাটলো সত্যি কথা বলতে সব দলের জন্য খুব এক্সাইটিং ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মানে শেষ হয়নি আজকেই হয়তো বা দুটা খেলা দিয়ে শেষ হয় শেষের দিকে তো যেখানে মানে মানে লাস্ট খেলা পর্যন্ত সবার ওয়েট করতে হয়েছে কে শিরোপা আজকে যদিও খেলাটা শেষ হলে বলা যাবে শিরোপা কে জিতবে তো পয়েন্ট তালিকায় আজকে প্রাইম ধলেশ্বর গাজী তাঙ্কের খেলা শেষ সবাই যদি প্রাইম ধলেশ্বর জিতে তাহলে আবহনি প্রাইম ধলেশ্বর গাজী তাঙ্কের পয়েন্ট সোয়ান হবে সেক্ষেত্রে হয়তো বা নেট টু হান্ড্রেড কিংবা হেড টু হেড সেখানে ডিসিশন হবে যে কে চ্যাম্পিয়ন হবে আর যদি অন্যরকম অসাধারণ খেলেছেন পুরো ঘরোয়া লিগ জুড়ে এখন পর্যন্ত তার রানের সংখ্যা চারশো আশি এবং তিনি মাত্র দুবার আউট হয়েছেন একবার মনে হয় ছিল নাসির নো ডাউট না দারুণ ফর্মে ছিল ভালো ক্রিকেট খেলেছে এই নাসির অলওয়েজ আমাদের ডোমেস্টিক আমাদের লোকাল ক্রিকেটে হিজ মানে হিরো এক কথা মানে মানে পারফর্মার সত্য রেগুলার পারফর্মার নাসির সেটা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট হোক কিংবা আমাদের প্রিমিয়ার লিগ হোক বিপিএল হোক সবখানে কিন্তু নাসির পারফর্ম করে তো ভালো খেলেছে আসলে সত্যি কথা লিগটা দারুণ খেলেছে নাসির এবং ট্রাই নেশন ম্যাচ শেষ করে এসেও তিনি ঘরোয়া লিগে কিন্তু পরের দিনে কিন্তু হ্যাঁ দেখার মতো ছিল স্যার একটু যদি গতকালকের ম্যাচটা নিয়ে আমরা যদি একটু কথা বলি যে সেখানে আসলে অনেকে বলছেন অনেকে টুইট করেছেন অনেকে ফেসবুকে বলেছেন যে টস নিয়ে আমাদের ব্যাটিংয়ের যে সিদ্ধান্তটা ছিল সেটা আসলে সঠিক ছিল না আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে কালকে তো ডে নাইট খেলা হয়েছে ওভারলে প্রথম আমার মনে হয় যে দুটাই ডে নাইট খেলা হবে একটা বাংলাদেশ খেললো একটা মনে হয় শ্রীলঙ্কা খেলবে সাউথ আফ্রিকার সাথে ইফ আই এম নট রং তো আসলে যেটা হয় যে ইংলিশ কন্ডিশনে সকালবেলা যখন খেলা হয় তো ডে ম্যাচ যখন হয় সকালের কন্ডিশনটা একটু মহাশ্চার থাকে বল মুভ করে তখন সবাই চায় বোলিং নিতে বাট দিনের বেলা যেহেতু খেলা ছিল খেলাটা শুরু হয়েছে লন্ডন টাইপে প্রায় দেড়টার দিকে এরকম টাইমে হয়তো দুপুরের দিকে একটা দেড়টার দিকে তো ওই সময় কিন্তু উইকেট যথেষ্ট ব্যাটিং ফেভারে থাকারই কথা তা আমার মনে হয় টস জিতে বাংলাদেশ কোনো রং ডিসিশন ছিল অথবা ডিসিশন বিকজ রাতের বেলা কিন্তু ঠান্ডাটা বাড়তো তা বল মুভমেন্ট বাড়বে এই সব চিন্তা করে হয়তো বা টস জিতে ব্যাটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা তো এত দূর থেকে বসে আসলে বলতে পারবো না এখানে কন্ডিশন কী ছিল কারণ মেঘলো হয়ে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি পরের দিকে মেঘলো যেটাই হয়তো বা একটা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা বাট ওইটা তো আসলে মানে আপনি ওই রকম মানে ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখে দেখে তো আপনি টস জিতে ডিসিশন নিতে পারবেন না বাট আমার মনে হয় আমি আমার নিজের পার্সোনাল ওপিনিয়ন হিসাবে টস জিতে ডিসিশন ওয়াজ নট রং বাট হয়তো বা ওইখানকার সিচুয়েশন থেকে ওটা দেখলে হয়তো 
কমেন্ট করা যেত বাট আমার কাছ থেকে যেহেতু ডে নাই ডে নাইট গেম ছিল ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত রাইট ছিল আমি মনে করি হ্যাঁ কারণ বাংলাদেশ কিন্তু আসলে যেটা হচ্ছে যে তারা কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তগুলোই কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু সঠিক হচ্ছে হয়তো যখন সঠিক হচ্ছে না বা আমরা আমাদের ফেভারে থাকছে না তখনই কিন্তু আমরা আসলে সেটা নিয়ে অনেক বেশি আসলে কথা বলছি কিন্তু আমাদের পেছনে আসলে যে এত কিছু মানে এত জয় আসলে সেগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না একটা জিনিস একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা তো আছেই আমরা আসলে ইংল্যান্ডের সাথে ম্যাচ দেখেছি সেখান থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার সাথে হয়ে গেল সেই জায়গাটা ধরে বোলিংয়েও কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা इम्पोर्टेंट পার্টনারশিপ করতে পারিনি মানে সবাই আট নয় এগারো এরকম করে আউট হয়ে গেছে সেট হওয়ার আগে আউট হয়ে গেছে হয়তোবা বাট আমার কাছে কালকে যেটা আমার কাছে দেখে মজা বাংলাদেশ ক্রিকেট তো ডেফিনেটলি আমরা এখন যে যেভাবে এগিয়ে গিয়ে গেছি যে সামনে ছেলেদের অবদান এটা তো অপরিসীম কিন্তু কালকে আমার কাছে একটা মনে হয়েছে আমরা হয়তো বা বল খেলার থেকে বেশি ওদের নাম খেলেছি আসলে মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে যেহেতু বড় অস্ট্রেলিয়ান ইস এ ভেরি গুড বোলিং অ্যাটাক ফাস্ট বোলিং অ্যাটাক মানে স্টাক হল হ্যাজেলউড এবং আপনার ইয়ে ছিল এবং পেট কামিংস এবং মিচেল স্টাক তাদের কিন্তু বোলিংটা কিন্তু একদম এবং আমার মনে হয় যে সেই অ্যাটাকটাকে আমরা তো বা মানে একটু কনফিউজড বা এরকম কিছু মানে আমাদের শর্ট সিলেকশন বা অন্য কিছুতে আমার কাছে মনে হয় না যে বাংলাদেশ টিম কারণ এরকম বোলিং আমরা রেগুলার খেলছি এখন মানে আমরা ইউজ টু এখন সব ফাস্ট বোলিং ইস টাইম বাট আমার মনে হয় যে একটু মানে যাই হোক এটা এটা মানসিক একটা হতো বা ইয়ে থাকতে পারে other than that i mone kori je england er sathe amra jebhabe tamim batting korlo ba sathe amader kichu support chilo but kalker match e tamim er batting was absolutely brilliant mane jokhon tamim aggressive hote jacchilo tokhon je to wicket porchilo tamim ar aggressive hote parchena but regular interval e wicket porechi tar jonno ekta problem jodi amra ekta partnership dara dariye jeto bhalo korto tole hoyto bangladesh kalke 180 jaygay hoyto amra 260 korlo kora khub somvob chilo ei wicket ta jeto tamim je rokom bhabe shot khelechhe ei wicket e pore mane sakib er je batting korechhe amar mone je উইকেটে আমার মনে না ওরকম কোনো প্রবলেম ছিল বাট আমি মনে করি যে আমরা আমাদের কাছে ব্যাটিং এক্সিকিউশন ওয়াজ নট প্রপার আর কি হ্যাঁ এবং সেখানে কিন্তু 154টি ডট বল ছিল এক্স্যাক্টলি আপনি কালকে টাইমের ব্যাটিং এর সময় কমেন্টেটররা বলছিল রিকি পয়েন্টিং এবং ইয়ান বিশপ তখন কমেন্টেটর ছিল বলছিল টাইমের ইনিংস সাথে অনেক ডট বলের সংখ্যা অনেক বেশি সেই ডট বলের সংখ্যা যদি 30 10 পয়েন্টটা বল যদি ডট করতে করতে টাইমের আসলে 100 হয়ে যাবে সিঙ্গেল কত কারণ টাইম কালকে আদা হয়তো যেটা হচ্ছে আমরা শর্ট খেলার উপরে বেশি ইয়ে করেছে এক নিয়ার ব্যাপার অতটা আমাদের ইয়ে ছিল না আমরা সিঙ্গেল আমরা চাইলে আসলে মানে আপনি যখনই মানে একটা বলে যে রেশু বলে যে আপনি যখনই ওয়ান ডে ক্রিকেটে এত বল ডট খেলবেন তখন আপনার হালের সংখ্যা অনেক বেশি থাকবে তো সেটাই হয়েছে আমরা অনেক কম রান করেছি যেহেতু আমরা রোটেশন করতে পারিনি স্ট্রাইক রোটেশন করতে পারিনি পার্টনারশিপ করতে পারিনি যার জন্য প্রেশারটা হয়েছে আদার দেন দ্যাট আমি মনে করি যে একটা একটা ভয় কাজ করেছে কিনা আমি জানি না কালকে ব্যাটিং এর সময় সেটাই কারণ আমি যদি আরেকটা জিনিস বলি যে আমরা ইংল্যান্ডের সাথে 305 করেছি এবং কালকে আমরা অস্ট্রেলিয়ার সাথে করেছি 182 আমাদের 123 রান কিন্তু শর্ট আছে এবং সেই জায়গাটা থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশের এই উইকেটে আসলে কিন্তু বাংলাদেশের রানের পরিমাণটাই বেশি যেখানে 305 আসলে স্কোর তো সব টিমের কথা বলছি এই পর্যন্ত যতগুলো ম্যাচ হয়ে গেছে সেখান থেকে এই যে আমরা 305 করার পরও কিন্তু ইংল্যান্ডের সাথে বলেছিলাম যে এখানে আমাদের 30টা রান কিন্তু শর্ট আছে আবার কালকে এত কম তারপরও অনেকেই বলেছেন যে ম্যাচটা আমাদের ফেভারে থাকতে পারত আপনার কাছে কি মনে হয় রান তো কম অবশ্যই কালকে বাট এটাও ঠিক যে প্রত্যেকটা কালকের উইকেট আর ইংল্যান্ডের খেলার উইকেটটা তো ভ্যারি করে ডিফারেন্ট উইকেট ছিল হয়তো ওইটা আরও ভালো ছিল ব্যাটিংয়ের জন্য কালকে হয়তো ছিল না আমি জানি না বলতে পারবো না বাট হ্যাঁ আমার কাছে কালকে আমি বলবো যে ব্যাটিংয়ে আমরা ব্যর্থ সত্যি কথা বলতো আমাদের টপ অর্ডার মিল অর্ডার কেউ আমাদের এভাবে তামিমকে কোনো সাপোর্ট করতে পারেনি হয়তো একটা পেয়ার বা দুইটা পার্টনারশিপ ভালো ডেভেলপ করলে হয়তো বা জিনিসটা খেলাটা অন্যরকম হতে পারতো বাট এখানে তো আমি বলবো যে অবশ্যই ভারতীয় ইংল্যান্ডের সাথে মুশফিকান তামিম বাজ অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়ান আমরা শেষও করেছি ভালো মানে সব কিছু ভালো শেষটা হয়তো আর একটু ভালো হলে আমরা হয়তো যেটা আপনি বললেন যে পঁচিশ আমি মনে করি না তিরিশ সাল আমি মনে করি যে পনেরো বিশ তিনশো বিশ পঁচিশ করা উচিত ছিল ওই দিনকার ম্যাচেও সেটা আমরা হয়তো শর্ট করেছি বাট এই ক্রিকেট খেলাটা এমনই একটা ফানি গেম যে আপনি মানে রেগুলার আপনি বলতে পারবেন না কেউ যে আমরা তিনশো করা মানে রেগুলার কনসিস্টেন্সি সেটা কালকে হয়তো বা অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ওয়াজ বেটার দেন দ্য লাস্ট ম্যাচ বোলিং মানে আপনার এত লাইন লেন টাইট কেউ বাংলাদেশকে তারা আমাদের মানে সত্যি কথা বলতে তারা আমাদের তাদের
উইকেট গুলো যখন আমরা আউট হলো বিশেষ করে সাব্বির মাহমুদুল্লাহ তখন হয়তো বা যদি একজন এখানে থেকে সেট হতে পারতো তাহমিকে তো সাহায্য সাপোর্ট করতে পারতো তাহলে হয়তো আমাদের রানটা 250 60 হলে হয়তো বা डिफरेंट বল গেম হতে পারতো হয়তো হ্যাঁ সেটাই কারণ তামিম কালকে 95 রান করেছে সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু পুরো ম্যাচটা সেই কিন্তু আসলে আমি বলবো টেনেছে এবং আমরা কিন্তু বারবারই একটা কথা বলছি যে আমাদের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান এবং লোহার অর্ডারে কিন্তু আমরা কিন্তু সেরকম দেখছি না যে তারা আসলে পুরোটাকে টেনে নিয়ে যাবার মতো যে ধরবে পুরো হালটা স্যার এরকম কিন্তু আসলে দেখতে পাচ্ছি না এইটা কি আসলে মানে কেন হচ্ছে না আপনার কাছে কি মনে হয় না এটা হচ্ছে না তা না এটা হয়তো কালকের ম্যাচে হয়নি এমনি সময় তো আমাদের লোয়ারা ভালো সাপোর্ট করে ভালোই খেলা মানে মিল অর্ডার ব্যাটসম্যানরা পারফর্ম করে কালকে মুশফিকের আউটটা ওয়াজ ভাইটাল মুশফিক ইন ভেরি গুড টাচ খুব ভালো ফর্মে ছিল ফর্মে আছে আসলে তো কালকে মুশফিকের আউটটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল টপ অর্ডারে একটু এখনও কনসার্নের ব্যাপার হয়ে গেছে সৌম্য ওইভাবে রান করতে পারছে না বা ইমরুলও কালকে আউট হয়ে গেল তাড়াতাড়ি তো মানে সত্যি কথা বলতে কি কালকে আমাদের ডেটা ভালো ছিল না আমাদের ইটস ব্যাড ডে বাট আমি বলবো যে আমরা হয়তো আমাদের এক্সিকিউশন বাস নট প্রপার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা রাইট বল সিলেকশন করিনি কোন বলটা আমরা মারবো কি খেলবো এটা ওয়াজ নট রাইট আমরা হয়তো বা প্রেশার নিয়ে নিচ্ছি নিজেরাই যেহেতু প্রেশারটা এসছে এই জন্য যেটা আপনি রোটেট করতে পারেননি স্ট্রাইক আপনি সিঙ্গেলস নিতে পারেননি এতগুলো ডট বল হয়েছে তখন ডট বল যখন হয় তখনই কিন্তু প্রেশার ক্রিয়েট হতে আরম্ভ করে তো সেটারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে আমরা কিছু ফলস শট খেলেছি বাজে শট খেলেছি উইকেট দিয়েছি তো ওইটাই হয়েছে কালকে আমি মনে করছি ব্যাড ডে ফর বাংলাদেশ উইকেট মানে ব্যাটিং ওয়াইজ আমি মনে করি এছাড়া আমি মনে করি বয়েজ আর ইন গুড ফর্ম তারা ভালো ফর্ম আছে তারা ভালো খেলছে ইংল্যান্ডে স্টিল বিহেভ আ চান্স আমরা নিজেদের ট্রাই নেশন তো डेफिनेटলি অনেক ভালো খেলেছে এন্ড আমাদের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সাথে কার্ডিফে আছে ওভাল ইজ আ টাফ গ্রাউন্ড অলওয়েজ কার্ডিফে আমার মনে একটা আমাদের একটা সুখ স্মৃতি আছে আমরা অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছিলাম এই মাঠে তো ব্যাক ইন 90 2003 আই থিংক 2003 তে আমরা হারিয়েছিলাম তো আমি আই ফিল যে সেটা সুখ স্মৃতি আমাদের আছে কার্ডিফের উইকেটে আমাদের ছোট মাঠ আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে আরো ভালো খেলবে নিউজিল্যান্ডের সাথে আমি মনে করি এবং 2005 সালে সেখানে মোহাম্মদ আশরাফুল অস্ট্রেলিয়ার সাথে একটা সেঞ্চুরি ওটাই ওটা কথা আমি বলছিলাম 2005 সালেই হবে 2005 সালে হ্যাঁ কার্ডিফে সেটা তে আমিও দলে ছিলাম ওই দলটাতে বাট বাট দ্যাটস ওয়াজ মানে আমাদের একটা দারুণ একটা উইকেট ছিল ওই ম্যাচটাতে তাই বিলিভ যে যেহেতু নিউজিল্যান্ডের সাথে আমরা লাস্ট ম্যাচটাও ট্রাই নেশনে আয়ারল্যান্ডে জিতলাম আমাদের একটা বিশ্বাস আছে একটা শক্তি তৈরি হয়েছে আমরা নিজেদেরকে হারাতে পারি যেহেতু ডিফারেন্ট কন্ডিশন হবে কার ডিফারেন্ট উইকেট অন্যরকম হবে বাংলাদেশে হ্যাভ এভরি রাইট মানে চান্স পসিবিলিটি আছে নিউজিল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা জিতা এখন একটা ইকুয়েশনের ব্যাপার যদিও এখন ধরেন আপনি এই ইকুয়েশনটা আমি একটু শুনবো তার আগে একজন দর্শক আছে আমার মনে হয় যে দর্শক কে আছেন আমার সাথে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি আপনি আমি गेम বাট ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং ক্রিকেটার খুব কষ্ট পরিশ্রম পরিশ্রমী ক্রিকেটার জি আনলাকি যে রান হয়নি হয়তো আগামীতে হবে ইনশাআল্লাহ বাট ইজ এ ভেরি পরিশ্রম মানে আমার মনে হয় যে মিনবুলকে নাম্বার 3 খেলাটা ইংলিশ কন্ডিশনে ইট ওয়াজ দ্য রাইট ডিসিশন फ्रॉम द ম্যানে
Shabir ke pichhe niya sha hato ba condition se tadis kare. Karim Rizzi more open hai, so he will he can handle the when I swing bowling ta ba English. Jeto shakal ba like to movement kare English condition hai. Wo jaga imrule choice ta was right. Ye number three ta khela no. But run failure failure ta ita asole ammo na je ita odher ki niya to catch korte ba odher ki niya karon the shomo imrule dujuni ko pore kito performer dujuni ko bim important figure ba. Hashi ta kintu bola rope kira. But performance shoma hoy na ani shoma hoy. But I'm a high time, then you get a camera horror at a paper at the Yakora support Kora Timke. Tame Munakurije, Shamner Master Tam, the Bengabora Kitsuina, Sule, Amar Munaja, Bangladesh, a champion of it, Jackie Chupa City, Amadronic Bot, John Hobbes, to the Volta, Amad Director, Boro Exposure, or Chekar, a team Tatske, at the Police Tom Kore, at the Palo Trigger Kili, a Bangladesh Kin Tatskam, a China number Jagata, Durin, I see Ranga, China number is Chile, the Birat at a paper, Chatana Kotata, Kotara, Tin Botcher, Police, Pochondo Police Tom, Fossil into. এই পজিশন ছয় ছেলেগুলোকে ক্রেডিট দিতেই হবে তা একটা স্টোর বা একটা ম্যাচ বা তিনটা ম্যাচ এরকম খারাপ হতেই পারে বাট আমার মনে হয় যে পুরো ফেথ থাকা উচিত আমাদের ওদের প্রতি আসলে সেটাই আমি আরো কথা বলবো আপনার সাথে আমি ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিরজি খুব শীঘ্রই আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে দর্শক আপনারা যেমনটি জানেন যে চলছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং আজকে ইংল্যান্ডের সাথে নিউজিল্যান্ডের খেলা বাংলাদেশ সময় 3:30 টা 30 মিনিটে এবং আমরা কিন্তু বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি আরো আলোচনা করব আমাদের সাথে খালেদ মাহমুদ সুজন আছেন সাবেক অধিনায়ক এবং বর্তমান পরিচালক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সেই সাথে যুক্ত হয়েছেন রবিউল ইসলাম জীবন গীতিকার এবং তার আরো একটা পরিচয় হচ্ছে তিনি সাংবাদিকতাও করেন আমরা জানি কম এই বিষয়টাতে রবিউল ইসলাম জীবন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে थैंक यू আমরা এর মধ্যে আসলে অনেক কিছু সারে সাথে যেটা আমি পার্সোনালি অনেক আলোচনা করে ফেলেছি যে বাংলাদেশের কেন এমন অবস্থা হলো আসলে ব্যাটিংটা কেমন মনে হচ্ছে যে ব্যাটিং এর ব্যর্থতা আছে সেই সাথে আমাদের কিন্তু বোলিং এরও ব্যর্থতা আছে আসলে তো আপনার কাছে আসলে কি মনে হচ্ছে গতকালকের ম্যাচটা দেখে আমার কাছে মনে হয় যে কালকে আমার মনে হয় মাঠে নামার আগে হয়তো বাংলাদেশ এমন একটা প্ল্যান করে ফেলেছিল যে লাইক আমরা 10টা ওভার বা 15টা ওভার খেলব উইকেট লস করব না কিন্তু মাঠে নামার পরে যে সবে একটু বেশি রক্ষণাত্মক ছিল লাইক হচ্ছে আমি সম্মোর কথা যদি বলি সম্মোকে আমরা নরমালি এইভাবে খেলতে দেখি না সে কিন্তু অনেক বেশি মেরে খেলে অবস্ত কিন্তু সম্মোকে দেখলাম যে কালকে মনে হয় যে সে খুব মানে হাত কাঁপছে মানে ও ব্যাট এবং বলের সাথে যে সংযোগ যেটা করার দরকার সেটা আমার কাছে মনে হয় যে করতে পারতেছিল না তো আমার কাছে এই জায়গায় মনে হলো ও হয়তো চাচ্ছে যে টিকে থাকতে চাচ্ছে রক্ষণাত্মক খেলতে চাচ্ছে বা বাংলাদেশ হয়তো চেয়েছিল যে উইকেট রেখে দেন পরে হয়তো মারবে তো একটু কিন্তু মাঠে নামার পরে যেটা দেখা দেখা গেল মাঠে কিন্তু আমার মনে হয় তো বেশি বল কিন্তু বেশি মুভমেন্ট করে নাই বা এখান থেকে আমাদের খেলাটা ইজি ছিল যেটা আমি বলছিলাম যে 154 টি বল কিন্তু ডট ছিল হ্যাঁ তো আমার কাছে মনে হয় যে কালকে খেলাটা ইজি ছিল যেমন তামিম যদি খেলতে পারে এক প্রান্ত থেকে এত রান করতে পারে প্রায় 40 ওভারে বেশি ব্যাট করতে পারে তাহলে অন্য কেউ একজন বা দুজন সেটা আমার মনে হয় তার সংকি হিসেবে তাকে সাপোর্ট করলে আমরা কিন্তু তো আমার কাছে মনে হয় যে প্ল্যানিং হয়তো গেম প্ল্যানে হয়তো এমন ছিল যে লাইক আমরা শুরুতে উইকেট লুজ করব না আমরা অনেকক্ষণ খেলব কিন্তু এই জায়গাটাতে এসে যে পিচের যে ক্যারেক্টারটা এটা হয়তো রিডাইরেক্ট করতে একটা প্রবলেম হয়েছে নাম্বার 1 নাম্বার হচ্ছে আমার মনে হয় ব্যাটসম্যানরা সবাই চেয়েছিল রান করতে যে আমার পার্সোনাল হয়তো রান করতে চেয়েছে একটু তাড়াহুড়া করেছে বাট পার্টনারশিপের দিকে কেউ আসলে মনোযোগ দেয় না তো ক্রিকেট তো হচ্ছে পার্টনারশিপের খেলা তো তামিমের সাথে যদি কেউ একজন বা দুজন যদি 30 রানে যদি দুটো পার্টনারশিপ হতো সেই ক্ষেত্রে আমাদের রানটা এটা আড়াইশো হতো আর এখানে যদি 100 রানের একটা পার্টনারশিপ বা 70 80 রানের একটা পার্টনারশিপ হতো সেটা 300 কাছা কাছি গিয়ে ঠিক তো কারণ এই একজন ওপেনার যদি যে ম্যাচে 95 করেন বা 40 ওভারের বেশি সময় থেকে ব্যাট করেন সেই ম্যাচে আপনার 300 রান হওয়াটা একদমই স্বাভাবিক একদমই স্বাভাবিক কারণ উনি অনেক বল খেলেছেন বাকিরা এসে মারবে বা একদম নির্বাড় হয়ে খেলার একটা সুযোগ ছিল এবং আমি মনে বলবো যে আগের ম্যাচে যে 305 হলো আর এই ম্যাচে যে 182 হলো ওটার মধ্যে 123 রান শর্ট ওটার খেলার কিন্তু ক্যারেক্টার তামিমের সেন্স থেকে চিন্তা করলে প্রায় কাঁচা কাচি তামিম আগের ম্যাচে যতক্ষণ ব্যাট করেছে এই ম্যাচে প্রায় কাঁচা কাচি সময় ব্যাট করেছে তো আমার মনে হয় অন্য ব্যাটসম্যানরা যদি একটু মনোযোগটা রাখতো মানে তাকে যদি মনোযোগ দিতে বা তাকে সাপোর্ট করতো তাহলে আমরা হয়তো একটা কিছু পেতে পারতাম স্যার আপনার কাছে আমি একটু আসতে চাই শুনতে চাই যে সাকিবের বিষয়ে যদি আমি স্যার একটু বলি যে আমাদের যখন দুঃসময়ই আসে ঠিক সেই সময়টাতে কিন্তু তিনি লাঙ্গলটা আসলে ধরেন আমরা কিন্তু সেই সাকিবকে আসলে দেখতে পাচ্ছি না তো সবারই কমপ্লেন আসলে মানে আমাদের ঠিক
তোর থেকে আমাদের চাওয়াটাও বেশি থাকে সবারই চাওয়াটা বেশি এবং এটা প্রমাণ সাকিব একবার না বহুবার করেছে আসলে মানে রিয়েলি যে সাকিবের পারফরম্যান্সটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু হচ্ছে না বাংলাদেশে একটু পিছিয়ে যাচ্ছে হয়তো বা বাট আমি মনে করি যে আমি একটা সবসময় মনে করি যে যে ফর্ম ইজ টেম্পোরারি ক্লাস ইজ পারমানেন্ট সাকিব একটা ক্লাস প্লেয়ার সুতরাং আছে ফর্ম যদি টেম্পোরারি থাকে হি উইল বি কাম ব্যাক ভেরি ইজিলি বাউন্স ব্যাক করবে ইজ আ ভেরি গ্রেট প্লেয়ার মানে আমি বলবো বাংলাদেশ সবাই যারা এরকম আছে বর্তমান ক্রিকেটে খেলছে আপনি দেখেন যে সবাই কিন্তু এই ক্রিকেটের সাথে ইন্টারেস্ট ক্রিকেটের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে ছেলেগুলোর তো স্যার বিশেষ করে আপনি যদি সাকিবের কথাটা বললেন সাকিব আমি মনে করি যে দুইটা ম্যাচে সাকিব ইন্টারেস্ট এখন রান ওইভাবে পারফর্ম করে কালকে যদি ব্যাট হাতে উনত্রিশ রানের একটা ইনিংস ছিল বাট কালকে কিন্তু চেষ্টা করছিল দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করার আমি জানি লাকি বিট মানে যে মিস করে গেছে বলটা বাট আমি মনে করি যে সামনে আমাদের অনেক খেলা আছে এই বছরই অনেক খেলা আছে সাকিব হয়তো বা লাস্ট পাঁচটা নিউজিল্যান্ডের সাথেও আছে এখানে হয়তো আমরা সাকিবকে জুড়ে উঠে দেখবো পুরো হবে এটা কি এরকমটা কিছু মনে হয় যে যেহেতু আইপিএলে আসলে সাকিব অনেকটা সময় বসা ছিল এবং তারপরে কিন্তু এসে তিনি ট্রাইনেশনে জয়েন করেছে এরপরে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হয়ে গেল তো সেইটা কি কোনো ভাবে কি মেন্টালি কোনো একটা চাপ আছে বা কোনো কিছু এখন আমি মনে করি দেয়ার অল প্রফেশনাল প্লেয়ার্স এক্স্যাক্টলি তো যারা প্রফেশনাল প্লেয়ার্স দেয়ার আবার মনে নাই এরকম কোনো চাপ বা এরকম কোনো ইয়ে থাকে এবং আমি উল্টা এটা মনে করি যে যেহেতু সাকিব কে কে আর যদি এবছর এরকম ম্যাচ খেলতে পারেনি তো সেটার একটা জিত সে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেয়ার কথা আরো বেটার ক্রিকেট খেলে দেখানোর কথা যে আমাকে কে কে আর মিস করেছে অ্যাকচুয়ালি যে আমার আমার পারফর্ম আমার সাপোর্টটা মিস করেছে যে আমাকে খেলানো হয়নি ওকে সেহেতু এবং বাংলাদেশের জন্য যদি এই পারফরমেন্সগুলো করে তাহলে আরও চোখে পড়ার মতো ছিল আমি আশা করি যে এটারই হয়তো বা মানে হয়নি হয়তো বা এই দুই ম্যাচে সামনের ম্যাচে অবশ্যই আমি আশা করি যে সাকিব ঘুরে দাঁড়াবে ভালো খেলবে বাংলাদেশও ম্যাচ জিতবে আসলে হয়তো আমরা নিউজিল্যান্ডের সাথে যেহেতু আছে ওটা নিয়ে আপনার কাছে শুনবো রবিউল ইসলাম জীবন সাকিব বিষয়ে আপনার কোনো কিছু বলবার আছে সাকিব বিষয়ে আমার কাছে সাকিব হচ্ছে একদম দলের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট একজন প্লেয়ার সাকিব সাথে সবার বল করবে দশ ওভারে তিরিশ থেকে চল্লিশের মতো রান দিবে দুই তিনটা উইকেট নেবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা সবসময় যেটা সে করতো আগে মানে সেরা সাকিব যেটা ছিল এবং হচ্ছে ব্যাটিংয়ে হচ্ছে সত্তর আশিটা রান করবে বা পঞ্চাশ করবে মোটামুটি ভালো একটা ইনিংস করবে অর্থাৎ সাকিবের কাছ থেকে আমরা একই সাথে বলার এবং একজন ব্যাটসম্যান অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল একজন ব্যাটসম্যান একজন ইন্ডিভিজুয়াল একজন বলারকে পাইতাম অর্থাৎ সাকিব থাকলে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ টিমে বারো জন খেলছে এখন যেটা হচ্ছে সাকিব একই সাথে শুধু ব্যাটিং না বলিংও দুই সাইড থেকে যখন হচ্ছে ওর খেলাটা পড়ে গেছে বা এই এই মুহূর্তে সে পারফর্ম করতে পারতেছে না এটা যদিও এটা সাময়িক এতে এতে হয় কি দুজন প্লেয়ার কিন্তু মনে হচ্ছে কমে যাচ্ছে অর্থাৎ একজন প্লেয়ার আমরা কম নিয়ে খেলছি দুজনের পারফর্ম পাচ্ছে না এরকম মনে হচ্ছে আমার কাছ থেকে তো এই সাকিব এটা বড় ধরনের একটা অভাব আর আরেকটা জিনিস আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বড় বাংলাদেশ যেটা যেটাকে আমরা শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশ বা এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য জিতবে এই ট্রফিটা নিয়ে আসবে এই ধরনের যে স্বপ্ন আমাদেরকে যে বাংলাদেশ নিয়েছিল সেই বাংলাদেশের অন্যতম দুই কান্ডারে হচ্ছে সৌম্য সরকার এবং হচ্ছে মোস্তাফিজ আমরা যদি বলি লাইক হচ্ছে আপনার সাউথ আফ্রিকা সিরিজ ইন্ডিয়া সিরিজ বা হচ্ছে পাকিস্তান সিরিজ এই সিরিজগুলোতে আপনি দেখবেন দুজন প্লেয়ারের খেলা কিন্তু বাংলাদেশকে বদলে দিয়েছিল সেটা যে সৌম্য এবং মোস্তাফিজ শুরুতে সৌম্য এসে অনেক বড় বড় স্কোর করেছে এবং মোস্তাফিজ এসে পাঁচ ছ উইকেট তিন উইকেট চার উইকেট রেগুলার উইকেট নিয়েছে তা আমার মনে হয় এই দুজন কিন্তু যখন থেকে একটু ব্যাকফুটে চলে গেল বা খেলা তারপরে কিন্তু এখানে কিন্তু আমি একটু থামাচ্ছি আমি একটা ফোন নিব কিন্তু মোস্তাফিজ কিন্তু অনেকটা কামব্যাক করেছে আমরা বোলিং সাইড নিয়ে আলোচনা করব জীবন আর দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনি একটু জোরে বলুন जितने जगह 
তো এত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস হারালে চলবে না আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে আসলে এক্স্যাক্টলি যে তারা তো আমাদেরকে আসলে অনেকটা দিয়েছেন সেটা আমরা আসলে কেন ভুলে যাব আপনি কোনো কিছু বলতে চাচ্ছেন আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম এটা একটু শেষ করি সেটা হচ্ছে সৌম্য আর মোস্তাফিজের পারফরম্যান্সটা যখন একটু পড়লো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে ওটা এইটা পুরো দলের জন্য এবং বাংলাদেশও একটু ব্যাকফুটে চলে গেল আমার কাছে যেটা মনে হয় আর উনি যেটা বলল যে সৌম্য বিকল্প পাবো আমার কাছে মানে সৌম্যর বিকল্প বাবার কোনো সুযোগই নাই কারণ হচ্ছে সৌম্য হচ্ছে ম্যাচ উইনার এবং সৌম্য যদি শুধুমাত্র দলের জন্য খেলে সৌম্য আপনি দেখবেন মাঝে মধ্যে দেখেছে 30 বল খেললে 40 রান করে ফেললো এবং হচ্ছে বড় ইনিংস খেলে এবং সৌম্য যতক্ষণ মাঠে থাকে মনে হয় যে না বাংলাদেশ পজিটিভ খেলছে সুন্দর খেলছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সম্পর্ক কিন্তু ব্যাটিং এভারেজ কিন্তু এখনো অন্য অন্য যে কোনো ওপেনার থেকে বেশি ইনফ্যাক্ট তামিমের থেকেও বেশি বা ইমরুল থেকেও বেশি ফর্টি টু ফোর এখনো তো আমি ওকে ওর খেলা যদি পারফরমেন্স দেখি তাহলে আমি ওকে কীভাবে বাদ দিই আমার মনে হয় আর সৌম্য কিন্তু মানুষ হয়তো বলছে সৌম্য যে খারাপ সময়টা গেছে এটা কিন্তু অনেক সময় ছিল যে এই টিমের হয়ে অনেকটা অনেক খেলা ছিল বিপিএল এ কিংবা হচ্ছে গরওয়া লিগে হয়ে কিন্তু ন্যাশনাল টিমে কিন্তু সে মানে টা না যে অনেক বেশি ম্যাচ খারাপ করছে আমার মনে হয় তাই এরকম আমার মনে রেকর্ড দেখলে বা ওর পরিসংখ্যান দেখলে কিন্তু সবাই বুঝতে পারবে আমি অবশ্যই চাই হচ্ছে সৌম্য অবশ্যই কন্টিনিউ করবে এবং সৌম্য অনেক বড় একজন ক্রিকেটার সেটাই সেটাই স্যার আপনার কাছে আমি যদি একটু শুনি যে উইকেটগুলো আমরা কিন্তু দেখেছি দুজনের কাছেই একই উইকেটগুলো অনেক তাড়াতাড়ি পড়ে গেছে সেই সাথে আমরা যদি বলি যে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলবার জন্য এখন আমাদের নতুন যেগুলো প্লেয়ার আছে আসলে তাদের কথা যদি বলা হয় অনেকেই বলছেন যে তারা আসলে সেই ম্যাচুরিটিটা এখন পর্যন্ত আসলে হয়নি অথবা ইনফ্যাক্ট আরেকটা জিনিস হতে পারে যে তাদেরকে তাদের সব কিছু দেখে আসলে কোনো একটা মানে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে কনফিউজডের জন্য মানে তাদের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এরকম কি আপনার কাছে মনে হয় আপনি বলছেন আমাদের তুমি ইয়াং প্লেয়ারদের কথা এক্স্যাক্টলি मानसिटी বাট আমি তারপরেও মনে করি যে যেটা বললাম আমরা আসলে এই আড়াই তিন বছরের পারফরমেন্স বাংলাদেশ টিমের পারফরমেন্স সেটা কি এরা কিন্তু মানে অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত সবাই বাংলাদেশ টিমের এই সাকসেসের জন্য কিন্তু সাব্বির সৌম্য এরা কিন্তু আড়াই তিন বছর ধরে এই দলটার সাথে আছে খেলছে সুতরাং আপনি সাকসেসকে আলাদা করতে পারবেন না আপনি ফেলিয়ার হ্যাঁ হবে সাকসেসও আসবে ফেলিয়ারও হবে যদি আমরা যদি দুইটা সাকসেস হয় পাঁচটা ফেলিয়ারকে পর তিনটা ফেলিয়ারের পর যদি আমরা বলি যে না প্লেয়ার বদলাতে হবে তাহলে ডিফিকাল্ট আসলে আমার মনে হয় যে প্লেয়ার আমাদের যে নাই তা না পাইপলাইনে আছে প্লেয়ার অনেক বাট সেটা তাদের যে এখন এক্সপোজারটা কিন্তু এখনও ঠিক মতো হয়নি কারণ যেহেতু আমরা এই টিম অনেক ট্যুর করি না সেহেতু আমাদের বাকি যে প্লেয়ারগুলো এক্সপোজার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অল অ্যাবাউট এক্সপোজার আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে লাগবে এরকম উইকেটে অ্যাডজাস্ট করা খেলা কারণ ওভারের উইকেটে আমরা কিন্তু রেগুলার ক্রিকেট খেলি না আমরা রেগুলার ব্যাটিং করি না আমরা যে উইকেট আমাদের সব কন্টিনিউ উইকেট বাংলাদেশে যেরকম উইকেটে আমরা ব্যাটিং করে অভ্যস্ত সেরকম উইকেট কিন্তু ওটা বাড়তি বাউন্স থাকে সুইং থাকে পেস থাকে বাট তারপর আমি কোনো এক্সকিউজ দিচ্ছি না আমি বলছি যে হ্যাঁ সাব্বির এবং সৌম্য নট ইন এ গুড নেক রান করছে না বাট এরাও বলা যাবে না নট ইন এ গুড নেক বলে যে নেক্সট ম্যাচে হয়তো আপনি দেখবেন সৌম্যর ব্যাট থেকে বড় একটা রান আসছে সাব্বির ও টিমের জয় ভূত দারুণরা ভূমিকা রেখেছে এই দুজনই এমনই একটা প্লেয়ার এই দুজনই যেটা আমার জীবনের একটা কথা খুব ভালো লাগলো যে দুজনে কিন্তু দলের জন্য খেলে এই কথাটা কিন্তু অনেক বড় একটা কথা দুজন দুটা ছেলে কিন্তু খুব টিম প্যান তার দলের জন্য ক্রিকেট খেলে এবং মানে আমি বলবো না যে অন্য ছেলেরা দলের জন্য খেলা তা না সবাই দলের জন্য খেলে বাট দিস টু ইজ বিট মানে মোর এগ্রেসিভ প্লেয়ার দেন আদার্স মানে সৌম্য এবং সাব্বির অনেক এগ্রেসিভ তারা এগ্রেসিভ ক্রিকেট খেলতেই পছন্দ করে এবং হি ইজ রাইটলি সেট যে কালকের ম্যাচে আমাদের হয়তো বা একটু নেগেটিভ ছিল আমরা এগ্রেসিভ ছিলাম না প্রথম দিকে এটা একটা কারণও ছিল সেটাও সে বলেছে যে হয়তো বা প্ল্যানটা ছিল যে নতুন বলে উইকেটটা আমরা নিয়ে চাই না তো এটা একটা প্ল্যান ছিল হয়তো বা ওই প্ল্যানটা হয়তো সৌম্যর জন্য কাজ করে না সৌম্য সৌম্য স্বাভাবিক খেলাটা খেললেই আমার মনে হয় অনেক সময় অনেক সময় টিমের ম্যানেজমেন্টের প্ল্যানিং থাকে ওটা প্ল্যানের অফিসে খেলতে গেলে হয়তো এটা হয় বাট আমি তারপরেও বলবো সৌম্য সৌম্যর মতো ব্যাটিং করাটাই সৌম্যর জন্য বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে আমি একটা ফোন আছে একটু নিতে চাই তারপরে আপনার কাছে আমি শুনছি আর দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব হাসান বলছি গ্যান্ডেরিয়া থেকে জি বলুন আমরা শুনছি জি আমি খালেদ মামু সুজন স্যারের কাছে একটা क्वेश्चन করতে চাই সেটা হচ্ছে যে একসাথে তিনটা ওপেনারকে কেন খেলানো হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ইনগুল কাইসকে বাদ দিয়ে ইনক্লুড করি শেষের দিকে মোসাদ্দেককে বা একটা বোলারকে যদি ইনক্লুড করি তাহলে দলটা মনে হয় বেশি স্ট্রং হয় কারণ আমরা
ফার্স্ট কথা সাকিব ইজ নট এ নাম্বার থ্রি মুশফিক ইজ নট এ নাম্বার থ্রি মাহমুদুল্লাহ খেলেছিল কিছুদিন নাম্বার থ্রিতে এবং আপনার লাস্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন ওয়ার্ল্ড কাপও খেলেছিল ওখানে দুটা সেঞ্চুরি করেছে তারপরে যখন মাহমুদুল্লাহ ভালো খেলছে না তখন আবার তাকে পিছিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট থেকে তো আসলে আমাদের প্রপার একটা নাম্বার থ্রি না রুম্মান সাব্বির খেলছিল সাব্বির গিয়ে যেহেতু নিউজিল্যান্ডে আয়ারল্যান্ড কন্ডিশনে গিয়ে ভালো করছিল না তাই ওকে আবার পিছিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে মানে আমাদের ওইরকম প্রপার নাম্বার থ্রি নাই বলে হয়তো বা ইমরুলকে খেলানো হচ্ছে আর যেটা ভাই বললেন যে একটা বোলার বেশি নিয়ে খেললে বাংলাদেশ এগারো ব্যাটসম্যানে খেললে আমি তার সাথে কথা এক্সাক্টলি রাইট যেদিনকে হবে না সেদিনকে এগারো জন ব্যাটসম্যানে খেললেও হবে না কিন্তু যেটা হচ্ছে আপনাকে তো টিম কম্বিনেশনটাকে ঠিক করতে হবে মানে লাস্ট ম্যাচ থেকে দেখেন আমরা কিন্তু একটা ব্যাটসম্যান বেশি নিয়ে খেলেছিলাম মিরাজ খেলেনি লাস্ট ম্যাচে মোসাদ কালকের ম্যাচে মোসাদ থেকে থেকে মিরাজকে খেলানো একটা বোলার অলরাউন্ডার বানানো এটা মোসাদ দেখি যে ব্যাটিং অলরাউন্ডার মিরাজ যে বোলিং অলরাউন্ডার সেটা বোলার যে স্পেশালিস্ট বোলিং অলরাউন্ডারকে খেলানো হলো এটার জন্যই খেলানো হলো যে আমাদের বোলিংটাকে আর একটু কম্বিনেশন ঠিক আনতে আর একটু মানে আমার ব্যালেন্সটাকে ঠিক করতে টিমে যে আপনি হিজ এক্সাক্টলি রাইট আমাদের সাতটা ব্যাটসম্যানে কালকে আমরা কালকে সাতটা ব্যাটসম্যানে খেলেছি মাহমুদুল্লাহ সাথে ব্যাটিং করেছে তা তো আপনি যখন সাতটা ব্যাটসম্যানে খেলে পারবেন না যদি সাত টপ সেভেন ব্যাটসম্যান না পারে তাহলে ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট রানস ফ্রম দ্য মিডলে ও লোয়ার মিডল অর্ডার অর্থাৎ মিরাজ কিংবা মিরাজ ইজ এ ভেরি গুড ব্যাটসম্যান হয়তো মিরাজ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারি তারপর আপনি মাস্টারফি কিংবা মোস্তাফিজ কিংবা রুবেলের কাছ থেকে কিন্তু রান আশা করেন না সেটা টপ অর্ডারে যদি রান না হয় আপনি যতই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান খেলান যতই নিচের দিকে ব্যাটসম্যান ভালো থাকুক আপনার যদি টপ অর্ডারের পার্টনারশিপ না হয় তাহলে কিন্তু আপনি মিডল অর্ডার থেকে ওই পারফরমেন্সটা মিডল অর্ডার আপনাকে হ্যাঁ জিতাবে আপনাকে দশটা ম্যাচের মধ্যে দুইটা ম্যাচ অথবা মিডল অর্ডার টপ অর্ডার ফেল করবে মিডল অর্ডার দারুণ সার্ভাইভ করবে ওখান থেকে ভালো ব্যাটিং করে ম্যাচ জিতবে বেটার এটা রেগুলার হবে না আপনাকে টপ অর্ডার থেকে কিন্তু কাউকে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চার জায়গা থেকে কিন্তু আপনাকে রান বের করতে হবে রান করতে পার্টনারশিপ ডেভেলপ করতে হবে তাহলে কিন্তু শেষের দিকের ওভারগুলোকে গিয়ে মিডল অর্ডার সেটাকে তাদের কাজ হচ্ছে রান তাড়াতাড়ি করা এই সময় করা আপনি দেখেন আমরা তারপরে প্রশ্নটা একটা উদাহরণই আমি দিয়ে দিই জলন্ত মানে খুব শীঘ্রই যে আমরা যদি অস্ট্রে ইংল্যান্ডের সাথে ম্যাচটাই দেখি যেটা আমরা একটা কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশ বিশ পজিশন কম করেছে ওইখানে কিন্তু আমাদের অপরচুনিটি ছিল আমাদের উইকেট হাতে ছিল ওভার হাতে ওভার কম উইকেট হাতে তারপরেও কিন্তু আমরা পারিনি ব্যাটসম্যান থাকার পরেও যাতে মিলনরা কিন্তু আমাদের ভালো ভালো ব্যাটসম্যানরা ছিল ফিল করেছি আমরা সুতরাং ইটস নট ইজি আসলে ক্রিকেট ক্রিকেট ইজ এ মানে ইটস এ টাফ গেম আপনার মানে অপোনেন্ট কিন্তু অনেক প্ল্যানিং করে আসে আপনি অপোনেন্ট মানে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার মতো অপোনেন্টকে আপনি ছোট ভাবলে দে হ্যাভ কোয়ালিটি ফাস্ট বোলার্স যারা কিন্তু আপনি কালকে মিচেল স্টার্কের ডেথ বোলিং দেখেন মানে একেবারে যখন তিন চার উইকেট মানে সুতরাং আপনি মানে মানে ইট ক্যানট মানে বলতে হবে না বাট হ্যাঁ হি ওয়াজ রাইট একটা আমরা ব্যাটসম্যান বাট আমি মনে করি যে আমরা তিনটা ওপেনার কেন আখেন আমাদের স্পেশালিস্ট যেহেতু তখন নাম্বার থ্রি নাই ইংলিশ কন্ডিশন এই জন্য হয়তো আমি মূলকে নাম্বার থ্রি কেন আছে আপনি কিছু যুগ যুগ আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপ কিন্তু অনেক থেকে অনেক দিন থেকে ভালো এখানে হয়তো একটা মাঝে মধ্যে একটা দুইটা ম্যাচ হয়তো খারাপ করছে কিন্তু আমার মনে হয় যে যখন একটা দুইটা ম্যাচ খারাপ করে তখনই কিন্তু আপনার শেষের সারির যে বোলাররা আছে যারা ব্যাটসম্যান হিসেবে আসে তাদের কিন্তু অনেক বড় একটা দায়িত্ব থাকে আমরা দেখেছি এখন থেকে দশ থেকে পনেরো বছর আগে বাংলাদেশের ক্রিকেট যখন অনেক হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছিল বা অনেক কঠিন সময় পার করেছে তখন আমরা দেখতাম যে বাংলাদেশ হয়তো একশো বিশ একশো বিশ রানে ছয় উইকেট নেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখে দেখেছি আমরা সেই ম্যাচও বাংলাদেশ দুশো বিশ করেছে বা আড়াইশো করেছে কীভাবে করেছে তখন দেখতাম যে খালেদ মাসুদ পাইলট খালেদ মাহমুদ সুজন ভাই হাসিবুল হোসেন শান্ত ভাই মোহাম্মদ রফিক ভাই তো ওনারা এসে রান করতো ওনারা কিন্তু শেষে খেলতো এবং সুজন ভাই একজন বোলার বা হচ্ছে শফিউদ্দিন বাবু মুশফিক বাবু ওনারা খেলতো বোলাররা এসেও কিন্তু রান করতো ইনফ্যাক্ট আমরা মাশরাফিকেও দেখেছি ও যখন শুরুতে খেলতো ও কিন্তু রান করতো তো এখন আমি দেখছি এই টিমে যখন কালকে এই সম্ভবত এক রানে চারটা উইকেট চলে গেল শেষে আমি যদি ভুল না করে থাকি তো আপনার এক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যদি বলার হয় তাহলে কি শুধুমাত্র শুধু আউট হওয়ার জন্য নামে বা আমার কাছে মনে হয় যে বলারদের করতেও কিছু অবদান রাখতে হবে আপনার যখন আপনি বিপদে থাকবেন বা আপনার খারাপ অবস্থা থাকবে তখন তো চার চারটা ব্যাটসম্যান মিলে তো অন্তত পক্ষে তিরিশটা রান চল্লিশটা রান বা পাঁচটা দশটা ওভার খেলতে হবে এবং এটা যদি রেগুলার হতে থাকে এটা আমার মনে খুবই অর্ড এবং এটা ঘটতেছে আপনার দেখেন মোস্তাফিজ রুবেল বা মাশরাফি মাশরাফি আগের একটা ম্যাচে দেখেছে আট বল এক রান করেছে তো আমার মনে হয় এবং কালকে আমার খুব প্রিয় প্লেয়ার কিন্তু মাশরাফি কালকে দেখেছি দুই বলে সে এবং আউটের ধরনটা ব্যাট চালানো এটা আমার কাছে মানে খুবই কেমন য
হ্যালো জি হ্যাঁ শুনছি বলুন হ্যালো আমরা সবাই শুনছি আপনি বলুন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হচ্ছে সুজন স্যার কিছু যে হ্যাঁ আর সুজন স্যার কাছে আমার প্রশ্ন যে সাকিব কে যে খেলানো হচ্ছে আসলে কি সাকিবের যে মেইন জায়গাটা সেখানে তাকে কি খেলানো হচ্ছে না বা তার কাছ থেকে বাংলাদেশ যে প্রত্যাশা করে বা তার কাছ থেকে যে এক্সপেকটেশন সেটা কেন সুদিতে পারছে না তার আসলে কি পার্সোনাল কোনো প্রবলেম আছে নাকি সে অন্য কোন কারণে সে খেলতে পারছে না আর রহিম ভাই যেটা বলেছে ফরিদপুরের যে সৌম্য সরকারের বিপরীত কে কেউ আছে আসলে সৌম্য সরকারের বিপরীত যদি কাউকে ভাবতে হয় তাহলে সেটা ভুল কারণ সৌম্য সরকার হচ্ছে একজন হারিটার ওখানে যদি অন্য কাউকে দিয়ে ভাবা হয় फिरजी फर्म <laughs> 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 खेला रान <laughs> जटिल কারণ আপনার বাংলাদেশে যেতে হলে নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া দুজনকে হারতে হবে ইংল্যান্ডের কাছে টাফ আবার এটাও হতেও পারে ক্রিকেট এত ক্লাস চ্যালেঞ্জ গেম আর বাংলাদেশ আবার জিততে হবে নিউজিল্যান্ডের সাথে সুতরাং ইকুয়েশন এখনো টাফ বাট আমি চাই যে ইকুয়েশন কি হোক কে যাক না যাক দ্যাটস এ ম্যাটেরিয়াল আমি মনে করি বাংলাদেশ নেক্সট ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের সাথে খেলা কার্ডিফে আমরা আমাদের বেস্ট ক্রিকেট খেলতে হবে আমরা নিউজিল্যান্ডকে কয়েকদিন আগেই আয়ারল্যান্ডে হারিয়েছি ওই সুকুশিতা নিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে এবং আমরা এই ম্যাচটা জেতার জন্য খেলবো পজিটিভ খেলবো আশা করি বাংলাদেশ এই ম্যাচটা জিততে পারবে ইনশাআল্লাহ এবং সেই সাথে আমি যদি একটা ফোন আছে সেটা একটু আমি নিতে চাই দর্শক কে আছেন আমার সাথে कैमन England very competitive side, very very competitive side. Mm -hmm. uh, England definitely home condition is very strong, but New Zealand जेलों को एक तरह दौलत जिता जीवन में बोल चलें जेए batsman बोला रा batting करते पारा ना करना। 
নিউজিল্যান্ডের জলজন্ত ধরন যে বোলাররা ব্যাটিং করতে বোলাররা ওদের যে কত ম্যাচ জিতে মানে চিন্তার বাইরে মানে ওদের 8 9 10 এর কিন্তু সলিড কিছু ব্যাটসম্যান আছে যারা কিন্তু ওখানে গিয়ে রান করতে পারে সুতরাং আমি মনে করি আজকে ইট উইল বি এ ভেরি ভেরি কম্পিটিটিভ গেম ভালো খেলা হবে আশা করি মানে আমি চাই যে আসলে কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপটা দেখে মজা পাচ্ছি না আসলে এই বৃষ্টি বা এরকম বা খেলাগুলো হচ্ছে না এখানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলা ডাকাত লুইসে গেল তো আমি চাই যে পুরো খেলাটা হোক ভালো হোক মানে মা দর্শক আর ভালো খেলা হোক কারণ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি মানে চ্যাম্পিয়নদের খেলা বেস্ট টিমদের খেলা এখানে খেলাগুলো যদি ডাক কোয়াদ লুইস বৃষ্টিতে আসবেই মানে তা আসলে আপনি প্রকৃতিকে আটকাতে পারবেন না বাট তারপরেও যেতে চাই পুরো খেলাটা হোক মানে এরকম মানে ইংল্যান্ডের মতো কন্ডিশনে যদি পুরো রোদ থাকে তবে ওর মতো ইংলিশ আমাদের ক্রিকেট খেলার মতো আনন্দ আর কিছুতে নাই সত্যি কথা বলতে গেলে তো আমি চাই যে ভালো খেলা হোক দা বেস্ট টিম উইনস বাট মানে আপনি ওই গ্রুপটাও কিন্তু এখন খুব জমে উঠেছে আমি মনে করি শ্রীলঙ্কা সাউথ আফ্রিকা দুইটা দল এবং পাকিস্তান সবাই কিন্তু ভালো ইন্ডিয়া তো ভালো ক্রিকেট খেলছেই মানে ইন্ডিয়া আর সাউথ আফ্রিকায় মনে হচ্ছে যে ওরা কনফার্ম সেমি ফাইনাল যাবে বাট ক্রিকেট খেলাটা এত গ্লোরিয়াস এই শ্রীলঙ্কা আসলে লাস্ট ম্যাচে আমি মনে করি না খারাপ করেছে মানে ব্যাটিংটা তো ভালো হয়নি যদিও বাট ইয়াং টিম এই টিমটা সামনের দিকে অনেক ফিউচার আছে আর পাকিস্তান তো মানে জানি আমরা সবাই সবসময় বলি যে আনপ্রেডিক্টেবল সাইড ইন্ডিয়ার সাথে খারাপ করলে আবার কোন ম্যাচে জ্বলে উঠবে বাঘাস বা সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেবে এরকম দেখা যাবে সুতরাং আমি চাই যে পুরো খেলাগুলো হোক তাতে দর্শকরা আনন্দ পাক আর এত মানুষ ওখানে খেলা দেখতে গেছে मैचामुलटसमैन <laughs> 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 ढाका लीग मैनेजमेंट बड़ी আপনি বলতে পারবেন না হি ইজ রং আবার এটাও বলতে পারবেন না বাংলাদেশ টিম ইজ রং আর দুইটা কথাই যেটা হচ্ছে হয়তো একটা ম্যাচ কম নিয়ে খেলে মিরাজ কিংবা সানজামুল কিংবা তাসকিন কেন যেটা বললেন খেটা বোলার বেশি খেলা যেত বাট আমি মনে করি সেক্ষেত্রে একটা স্পিনার খেলাটা হয়তো বেটার হতো বাট যেটা হয়নি বা যেটা চলে গেছে সেটা নিয়ে আসলে কথা না বলে সামনে দিকটা বলছি আমি আপনার কাছ থেকে আমি শুনবো জীবন আমি একটা ফোন নিতে চাই দর্শক কে আছেন আমার সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম लेजी फिलिंग दी बुझे 
আপনি সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আপনাকে উনি যেটা আসলে বলছিলেন যে তামিম যতটা সফল হয়েছে অন্যান্য ব্যাটসম্যানরা আসলে ঠিক ততটাই ব্যর্থতা প্রকাশ করেছেন আমরা অলরেডি আসলে এই ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাটিং ব্যাটিং যারা করেছেন আসলে ব্যাটসম্যানদের নিয়ে কিন্তু অলরেডি বলেছি আসলে তাদের কথা স্যার বলেছেন এবং ভীষণ ভালোভাবে তিনি কিন্তু বিশ্লেষণ করেছেন যে কেন হচ্ছে এবং কি করলে আসলে সামনে আমরা আসলে এই ঠিকঠাক হতে পারি আসলে আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন জীবন আমার কাছে মনে হয় যে যেটা চলে গেছে সেটা তো এখন আর ওটা নিয়ে আর এখন বেশি চিন্তা করলে আপনি তবে হ্যাঁ উনি একটা ভালো পয়েন্ট আউট করেছে সেটা হচ্ছে সাকিব আল হাসানের ফিল্ডিং এর কথা বললো একটু লেজেই মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে ফিল্ডিং আচ্ছা আপনার কাছে কি এরকম মনে হচ্ছে না দুজনের কাছে একটু শুনতে চাই যে যেই বাংলাদেশকে আমরা দেখি না যে খুব বেশি স্পিডি আসলে আমরা ইংল্যান্ড থেকেও যদি বলি যে খেলছে ভালো খেলছে কিন্তু তাদের মধ্যে ওই যে স্পিডি ভাবটা অ্যাটাকিং কিন্তু আপনার ম্যাচটা দিতে আপনি জাস্ট একটু পেছনে যান একদম বলে কই আমরা সর্বশেষ যে শ্রীলঙ্কাকে সর্ব যে টি20 ম্যাচটা যেটা হারালাম মাশরাফির শেষ परिलक्षित हम जगह स्पीड थे भलो कैच नीले गति आसे उट नीले मैं स्पीड पूरा टीम मध्य बैटिंग बोलिंग फिल्डिंग प्रत्येक डिपार्टमेंटे स्प्रेड है मन मारा मोस्ताफिजी মোস্তাফিজ হয়তো বা এখন ওইভাবে দুটো ম্যাচে ওইভাবে করতে পারি যেটা মোস্তাফিজ সচরাচর করে থাকে ইনিশিয়ালি ব্রেক থ্রু দেয় যেটা হয়তো বা ইংল্যান্ডের সাথে করেছিল সেটা তো আপনার এই ম্যাচে হয়নি আর সাকিবের বোলিংটা তো আমরা পাচ্ছি না সত্যি কথা ওইভাবে বলতে পারি সাকিব যে মানের বোলার আসলে আর মানে আমাদের উইকেট টেকার যেটা যে দুজন মেইন উইকেট টেকার আমাদের মাশরাফ সরি মোস্তাফিজ এবং সাকিব সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু আসলে উইকেট থেকে বোলাররা উইকেট দিতে পারছে না আপনি দেখেন অস্ট্রেলিয়া টিমকেও দেখেন জাম্পা छोड़ो छोट्ट टूर्णामेंट है 
উইকেট থাকে এখানে কিন্তু ফেসারদের জন্য নরমাল কিছু রাখাই হয় না সব হচ্ছে স্পিনারদের জন্য আপনারা দেখেন আমাদের এখানে একজন নরমাল একজন স্পিনার এসে এখানে ভালো করছে ফেসারা কিন্তু ওইভাবে ভালো করতে পারছে না কারণ ওদের জন্য ওইভাবে উইকেট তৈরি করা হচ্ছে না তো ওরা যদি দেশ থেকে ওই পিচে না খেলে যদি অবস্থ না হয় তারা ওখানে গিয়ে কিভাবে ভালো করবে এক সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের এখানে ফেসারদেরকে সব সময় একটা ওভারলার মধ্যে রাখা হয় আপনারা দেখবেন যখন বিভিন্ন লীগ হয় টুর্নামেন্ট হয় ফেসারদের টিম এ নেওয়া হয় আমি একদম শেষের উপর চলে এসেছি কারণ আসলে হয় কি ক্রিকেট নিয়ে যখন আমরা আড্ডা দিই ক্রিকেটের কিন্তু কথা इंगलैंड सब शेषे आसलेशर अनेक अनेक शुभकामना आज बांगलेश आसले चैम्पियन्स ट्रफि खेल से ये आसने सब चे बड़ो बेपार् चम्पियन खेला देखी सबाई आसले भलो खेलुक खेला आसले होक चम्पियन्स ट्रफि जमजमाट होक यत साथ सबा के धन्यवाद जाना